Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zusammen bei Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Wir spielen den einzigen Wahn, den Lightbringer, den Destroyer of Worlds, den, was, haben wir, was können wir uns noch für coole Titel ausdenken? Den verlorenen Prinzen, der Mann, der mit einem Auge mehr sieht als, die, als der Großteil der normalen Menschen. Thunderblade-Sieg. Wir haben Rex mehr aus der Party geschmissen. Mithrom und äh, Pyra, also die Igis, wurde hier gestohlen von äh, seinem Vater. Und äh, wir versuchen sie natürlich zurückzuholen. Glücklicherweise konnten wir da Poppys äh, Ethiopen hier etwas schaffen. Doch die Frage ist natürlich, was hat der König hier mit äh, der Igis vor? Er will sie zerstören und können wir sie natürlich retten. Where? Strung up in some kind of restraint. Look ahead. Uh. An ether accelerator. I've seen one like it before in old Torna. It certainly seems like they want us gone for good. So, if we crank up the output and really focused it, we could probably manage one strike. If the people here really are the descendants of the Tornans, then I have a message for them that I must pass on. In that case, I'll leave it to you. Thank you, Mithra. He's here. I apologize for this, noble Aegis. I have no personal grievance with you. However, for the sake of this world, you must be destroyed where you stand. Is that truly your desire, your majesty? I believe you desired the same thing yourself once. Is that not why you disappeared from history, along with Adam the hero? <laughs> Begin. The Ether Accelerator. The what now? It's a weapon from long ago, designed to use Genbu's Ether energy for destruction. I never dreamed they'd fully restore it. My old man, he's gonna use it to kill Pyra. No matter how strong she is, there'd be no coming back from that. In that case, we can't let him use it. Sind diese drei popeligen Standardgegner jetzt echt hier unser, unser Boss? Okay, ja, da kommen noch ein paar mehr, aber egal, liebe Leute. Wir sind der Prinz von Tanta! Ich bin ja echt aktuell Tora. Aber dafür haben wir hier genügend Ausrüstung dabei. Genügend äh, coole Charaktere, so wie Cora, oder? Zack, die Attacke ist echt nice, Mann. So, ein. Umwerfen. Ich meine, das Problem ist, wenn ich Rex spiele, dann bin ich im Endeffekt nicht angewiesen darauf, äh, die ganze Zeit meine Charaktere zu wechseln, weil äh, Mithra, wie gesagt, im Endeffekt alle ihre Punkte so schnell auffüllt, dass, ich, dass man das eh nicht braucht. So, was jetzt für Move? Bim! Oh, die fallen alle viel zu schnell oben, das ist ja langweilig. So, machen wir mal einen Volleyball hier. <lacht> ich fühle mich so broke mit Sieg, Mann. Ich meine, er ist eigentlich broke, aber ich fühle mich so. Oh, 
Sieg! Ähm, ich hätte, muss ehrlich gesagt sagen, ich meine, das hat der Mifra gerade mehr oder weniger selber gesagt. Sie könnte sich aus äh, dieser Bedrohung befreien, aber wahrscheinlich macht sie das nicht, weil sie ja sonst ganz Tantal in Schutt und Asche legen würden. Schau mal die Botschaft, die sie hier erzählen will. Und wir werden sie jetzt eh retten. Five hundred years. For five hundred years, we Tantalese have concealed the Omega Fetter. Do you know why? Um. Our old homeland, Torna, was destroyed in the Aegis War. Our hero, Adam, also failed to return. You must understand. Old Torna as a country was united around the hero, but our ancestors less so. What are you saying? That we're not Adam's bloodline? Precisely. In Torna, our family were just a cadet branch. We only gained our current position in the confusion of the war's aftermath. But then we're just a bunch of usurpers! They were desperate times. We had no choice. The nation must continue at all costs. Even if it meant claiming Adam's name. With its guiding force gone, much blood was spilled in Torna. We did what had to be done to reunite it under the new banner of Tanta. Legends of the hero who saved the world are deeply ingrained in people's hearts. And you used them for your own political agenda. Even so, all was done in the name of saving the world from burning once more. Don't you dare try and sugarcoat it. Short story is, they saw an opportunity to gain influence and they took it. Gah! That is the way of the world. Moradain could easily take a similar path. Yes, we are in no position to condemn them outright. So did this Adam guy really never return? Indeed. The records indicate he went missing immediately after sealing away the Aegis. It is likely he simply perished during the journey home. He didn't just go missing. What did you say? He just... Adam. He had foreseen everything. He knew what would happen to the people after the kingdom fell. But 
He chose not to return. Adam left us of his own will. But why? Hear me, my science. I am Adam Origo. This day I seal the Aegis, away from the world. But this seal is not for eternity. In anticipation of the day that humanity becomes worthy of the Aegis's power, I entrust her to posterity. She is our hope. When mankind has matured and learned to live better lives, she will answer your call and return to you. Trusting that day will come, I leave my final wish to you. Adam foresaw much confusion and hardship in the world ahead. And when I seemed unsure, he told me something. This is a trial. Is me sleeping a part of the trial? That's right. It is a trial for us humans, one we must overcome ourselves. If we cannot do that, we don't deserve to live alongside you. Live alongside? To be honest, I still don't fully understand what he meant by that. Whether he simply meant the coexistence of humans and blades, or something more. But I think he made a difficult choice. For the sake of everyone's survival. Whoa! Your Majesty! What is this? It's Genbu! It's broken free of our control and started to dive into the clouds. What? Are you certain? <laughs> Pandy! Oh! Oh no! What exactly is happening? Could it be... that blast? What is he... Tantal keeps Genbu under control using the Omega Fetter. But firing the Ether Accelerator... It could have created a counterflow in Genbu's Ether Conduits, causing a critical overload. So Genbu's broken? Oh no! My words can't reach him anymore! Genbu is just going to dive deeper and deeper. Then... Domo, git! That's what happens when you use antiquated parts! The cloud sea has a similar density to water. As we dive, the pressure will keep building. By 500 beds, a human would be crushed completely. And all that force will weigh down on Genbu? What's our depth now? 2200 peds, sir. We are diving at a rate of 120 peds per minute. And Genbu's depth limit? 25,000, give or take. That'll give us just over three hours. Oh, shall let's go to maths. Bite me. This ain't good. Hey, chum, there's a pressure-resistant pod in the palace's southern tower. You guys at least should get in and escape. What about you and everyone else? Don't worry about us. How can I possibly not worry about you? Isn't there any other way? Some way to save everyone? Only Pandoria can tell Genbu what to do. If it won't budge for her, it's no use. 
Apart from that, all we can do is try to evacuate as many people as we can. But with just three hours... I think you mentioned before, you control Genbu using the Omega Fetter, right? Uh, yeah, but... Where is it? Inside Genbu's head. It's straight south from the palace, through Genbu's spinal column. I will go. You'll go? Pirate? What are you... The Omega Fetter is originally Ophion's control core. And Ophion is my artifice. It can't be 100% sure, but I think I might be able to fix it. Pyra? Pyra being serious? They tried to kill Pyra one minute ago? That's a totally separate issue. Isn't that what you'd say, Rex? What? Oh, yeah. I guess it is. And that's why. Friend Pyra! Tora get it! Then Tora and Poppy also lend help! Looks like we're in too, Drumak. I would have it no other way. That's settled then. Stay out of our way, old man. Got it? You would all... risk your lives for this. For the sake of Tantal, though we attempted to destroy the Aegis. It's not about Tantal. Then why? You're a king, right? You ought to be able to figure it out. Rex, you are... Morag? You leave me little choice. Zeke, where was the fetter again? How do we get there? I won't just tell you. I'll take you right to it. Zeke? Save it, old man. You better make a start on evacuating the people. Though with us on the case, your efforts are probably going to be wasted. <sighs> Understood. No time for chit-chat. Let's go. Yeah. Der Weg zum Omega Fessel ist leider kein Spaziergang. Diese Stadt hier, Tesel, liegt am obersten Rand der Schneefelder. Wenn ihr draußen vor dem Palast nach links schaut, seht ihr die Ruinen des Theosy-Tempels. Ruinen mitten in der Stadt? Ihr habt uns mal welche von der richtig ruinierten Sorte. Jedenfalls gibt es hinter diesen Ruinen irgendein Tor, das Theosy-Hintertor. Da müssen wir durch. Und danach müssen wir nur noch eine halbe Ewigkeit den Säulen nach unten folgen. Das klingt ja super einladen. Aber Zeit dringt, oder? Schnell in den Schneefelder rein. Hey, ich war noch nicht fertig. Also, erst durch die Gembo-Schneefelder durch, irgendwann erreichen wir dann die alten Säulenkorridor, dann durchqueren wir und dann äh, die durchqueren wir und dann finden wir die Omega-Fesseln. Das ist aber ein gruselig lang. Tor wird schon von Zuhören düsig. Oh, Meister Porn sieht wirklich düsig aus. Lass die Schätze, Tora. Es geht um Sieges Heimat. Das ganze Land braucht uns. Nun, no, Tora wird gebraucht. Tora ist hellwach. Tora mit der Führung. Lasst uns gehen. Wir müssen uns beeilen. Danke, Kameraden. Das vergesse ich euch nie. Und nochmal, raus hier und dann nach links und dann... Ja, wir kennen das schon. Ich bin da vorher schon lange gelaufen, da habt ihr mich nicht weiterlaufen lassen. Pfff. Rex mitnehmen. Ja, wieso sollte ich bitte Rex mitnehmen? Was kann der Typ denn bitte, liebe Leute, Mann? Eine super Schiene schon, liebe Leute. Ganz herzlich, Mann. Ich will eigentlich immer nur fette... Ähm, diese super Inzident gehabt da bitte, bitte immer mehr davon. Also eigentlich konstant. Immer, immer so einfach da, dass man merkt halt immer, wenn es einfach nur so Katzen sind, so sie reden und dann viel teilweise einfach Musik, dann gibt es halt irgendwann gar keine Musik mehr, was immer sehr traurig ist. Und dann hast du halt immer diese coolen Szenen, Mann, wo epische Musik ist, äh, schöne Animation. Ach Leute, Mann, bitte, 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 bitte mehr davon. So, ja, hast du super gemacht, Mika, ich bin so stolz auf dich, Mika. Ja, komm, Mika, passt. Und ich könnte natürlich jetzt Pyra losschicken, aber... Why, liebe Leute, Mann? Ich habe einen Thunderblade Sieg, Mann. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingscharakter. <lacht> so, Gesamtstärke plus 10. Sollten wir irgendwie hinbekommen. So, pass. Zenobia, leg wieder los. 
Oh verdammt, ich hatte doch eine Mission, wo ich Sonobi eigentlich losstecken hätte müssen. Ne, egal. So, und die andere Mission von Tantan haben wir auch gleich. Wind. Feuer. Feuer. Wind. Und. Das war's. Ja, sind wir schon voll. So, Godfrey. Los geht's. Tim, ausrücken! Ähm, und das äh, eigentlich für uns Wichtigste ist, dass das, was wir mit den Omega-Fesseln hier gehört haben. <lacht> oh Leute, bei dem Wetter hier, da will auf Friede hier sein. Die Omega-Fessel äh, ist ja hier die Waffe, um. Ich suche übrigens gerade ein Hotel. Um Ophion zu kontrollieren. Und Ophion ist ja dieses Wesen, was den Weltenbaum bewacht. Und wir schon gesehen haben, was gigantisch groß ist. Was ja wirklich ein Titan der Titanen ist. Und uns um einer hier schon dazu gebracht hat, dass wir das Zeitliche gesegnet haben. Muss ich mich jetzt echt woanders hinbohren? Snippermat. Muss ich mich jetzt echt woanders hinwoppen? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig hart viel Lust drauf. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier was finden soll. Wir können natürlich auch einfach hier lang gehen und einfach runterjumpen. Äh, vielleicht klappt das auch. Schau dich an da. Oh, ne. <lacht> Einer von uns ist wirklich alles gleich runtergehüpft. Warte mal, ich muss mal kurz äh, schnell was machen. Gehen wir mal hier wieder. Wo sind wir denn hier? Äh, ich finde es sehr interessant, dass die Titanen kontrolliert werden. Ich dachte euch gesagt, die Menschen leben hier mit den Titanen, so wie halt wir mit unserem Grams, in so einer Synergie. Ähm... Aber ist der Titani einfach, der sagt ja einfach, ey, wieso sollen ich doofe Menschen auf mir leben lassen? Oh, habt ihr schon dieses schöne Popping gesehen? So, also, kurz Aufenthalt. So, ah, leider nur 64. Interessant ist es ehrlich gesagt nur bei Morik. Ja, ihr seht, die hat die ganze Bonus-Erfahrung. Äh, Sehr gut. Weil sonst wäre sie ja chronisch unterlevelt. Experience begets Wisdom. Und bei Rex äh, ist yeah, immer weniger. Ich weiß nicht, wieso Rex immer im Level schlechter ist als alle anderen. Das muss ich nicht verstehen, aber egal, okay. Haben wir ein Level noch gemacht und dann, liebe Leute, geht's gleich wieder zurück, dass wir hier Siegsheimer retten. Ich, äh, was ich natürlich, äh, also interessant finde, ist immer, dass wir Adams Gesicht nicht sehen. Ich meine, es muss ja einen Grund haben, dass er halt immer nur so teilweise angedeutet wird. Und ich gehe jetzt einfach mal irgendwie davon aus, dass das was damit zu tun hat, dass wir ihn möglicherweise noch treffen, oder dass sein Gesicht wichtig ist. Vielleicht ist er irgendwie ein Vorfahre von Rex oder so. Ich meine, Rex kennt ja seine Eltern nicht. We came a pretty long way, hey? Könnte auch sein. So, warte mal. Äh, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Nein, 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 ich hätte gar nicht nach unten müssen. So. Aber wenn wir jetzt aber alle Sieg spielen, liebe Leute, damit keiner sagen kann, dass der maximal dieselben Charaktere spielt. So, und den habe ich übrigens vorher gesucht, den habe ich nicht gefunden. Die werden aber alle keine besseren Splitter haben. Nee, die Splitter, die ich suche. Was? Für Domach gibt es bessere Splitter? Okay, ich nehme alles zurück, liebe Leute. Wartet. Zack. Hallo, schneller. Charakter. Kann auch sein, dass ich Dormag nie einen guten Splitter ausgerüstet habe. <lacht> so. So, Opal Splitter ist natürlich broken, aber Silver Splitter. Einfach ist Chance auf sofort tot. Das war Besiegt die Gegner, lasst 50% bei Gold. Das ist auch ein mega Skill. Ich gehe mal Dor Dormag meinen Opal Splitter. Aber Dormag habe ich immer dabei. So, bei Poppy. Hm, na, Pop Poppy hat einen sehr guten. Sie ist ja gar kein Splitter. Ja, von mir ist. Irgendwann werde ich hier gezwungen sein, sie herzunehmen. Und dann ist es doof, wenn ich keinen, nichts anderes habe. So, das interessiert mich jetzt nicht. Oh, ich müsste eigentlich die... Der andere Poppy müsste ja auch noch was geben, gell? <lacht> Gib mir den Holzsplitter. Ah, nee, das war gar nicht... Oh, das war gar nicht Poppy. Oh, Entschuldigung, ich dachte... Das ist ja meine Finsternis-Ding. Ah, Leute, warte. Ich hab gerade irgendwie so ein Husten-Ding. So. Aber, nicht so schlimm. Wir werden schon überleben. Und wenn nicht, Sieg wird meinen Kampf äh, weiterführen. Ganz alleine, liebe Leute. Er braucht Rex gar nicht. 
So, durch das da. Liebe Leute, ich habe gerade ein bisschen Husenkrampf, aber der Part ist eh vorbei, deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Cut und ich hoffe, beim nächsten Mal geht es Maxi wieder besser. Liebe Leute, danke fürs Mal weiter und ich hoffe, wir wieder eine coole Action haben. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.